Mtazamaji wa channel hii ni Dr. Nelson kutoka kliniki ya afya mapenzi jini Mwanza. Naletea video inayosema maoni ya mwanamke juu ya uume, maoni ya mwanamke juu ya uume. Baada ya kutoa video tatu zinazohusiana na uke, ya kwanza uke mpana, ya pili uke tepetepe, ya tatu aina za uke. Ni zamu ya wanaume sasa hivi kuweza kuwazungumzia na wenyewe vile vile juu ya uume wao. Na kuletea uh, ripoti ya taarifa ya utafiti iliyofanyika miongoni mwa mataifa mbalimbali juu ya ume wanawake walihojiwa kati wenye umri kati ya miaka 20 mpaka 58 maoni hayo yamerekodiwa na nimetafsiri kwa Kiswahili naomba ni yasome kama yalivyo la kwanza nasema kwamba iwapo wewe ni mwanamke na upendelei uume mkubwa basi wewe ni wa ajabu la pili Wanawake wengi hupendelea uume mkubwa zaidi ya wanaume kupendelea matiti au makalio makubwa. Tatu, kwa wastani wanaume wengi wanaume wenye urefu kati ya inchi tano hadi inchi sita. Unapofikiria kuwa uume wako ni mdogo, mara nyingi unakuwa hujakosea. Unapofikiria kwamba uume wako ni mdogo, unakuwa hujakosea. Huyu binti unayemuona hapa anasema kwa Kiswahili baby sijasikia chochote ume wako mdogo hauniletei ha, ha, hisia kwa miaka mingi sana hizo ni ni comment ya huyu dada kwa Kiswahili anasema baby i haven't felt your little cock in years anasema ni sijausikia ume wako kinisugua vizuri kwa miaka mingi kwa hiyo hiyo ni story ambayo unaiona kwenye hiyo picha usijue kwa sababu hiyo picha doctor inamaanisha nini kwa wale ambao wafahamu Kiingereza Inaingalia na mstari na, na pointi ya 5 nasema wanawake wengi hujali kuhusu ukubwa wa uume unapokuwa haujasimama. Sita, wanawake wanaojua mapenzi hupendelea kushika uume wa mwanaume unapokuwa umesimama na pia pale ambapo haujasimama. Wanawake wanaojua mapenzi hupendelea kunyonya uume ulio mkubwa kuliko ule ulio mdogo. Ndarudia pointi hiyo ya saba Wanawake wanaojua mapenzi hupendelea kunyonya uume ulio mkubwa kuliko ule ulio mdogo. Nane, Uume mkubwa huleta burudani zaidi kwa mwanamke zaidi ya uume mdogo kwani unagusa na kusugua maeneo mengi zaidi yenye miisho miisho mingi ya mishipa ya fahamu na unaweza kuondoa hewa yote iliyomo ndani ya uke na kutengeneza mazingira ya mwanamke kupata raha zaidi. Tafiti zinaonyesha ya pointi ya tisa inasema hivi Asilimia ishirini ya wanawake wote wat, asilimia ishirini ya wanawake wote watadumu na kuwa waminifu kwa wapenzi wao wenye uume mkubwa kwa sababu uume mkubwa unawapa raha wanayoipata na wala sio fedha wanayoipata Kumi, asilimia arobaini ya wanawake watadumu na mpenzi mwenye uume mdogo kwa sababu ya pesa alizonazo asilimia themanini ya wanawake wangependelea yani wanatamani wapenzi wao waongeze ukubwa wa uume wao hiyo ni idadi kubwa asilimia themanini wanatamani wanaume walio nao waongezee ukubwa wa uume wao pointi ya 12 wanawake wengi wanaona kwamba ni kero kuwa na mwanaume mwenye uume mdogo japo hawasemi na kukaa kimya kama vile hakuna shida yote na sio hilo tu bali pia inawaboa sana kufikiria kuwaza juu ya mapungufu hayo ambayo wameshindwa kuyasema 13 ukikutana na mwanamke anayesema kwamba hajali juu ya ukubwa wa uume huyo mwanamke ni muongo 14 wanawake wengi hutamani kulala na mwanaume mwenye uume mkubwa zaidi ya ule wa mpenzi aliyenaye hata kwa siku moja tu katika historia yake ili atengeneze experience wanawake wengi hujitapa kwa wanawake wenzao iwapo wana mwanaume mwenye uume mkubwa sasa hilo linatisha ndugu msikilizaji na ningependa nikwambie kwamba wanawake hawa wanalizungumzia hilo kwa kina sana kuna picha ambayo nimeiweka hapa ningependa uiangalie unamuona huyu dada anasemaje pale anasemaje huyu dada anasema kwamba kama ume wako ni chini ya nchi sita ni ndogo sana Mwana dada anayozungumza kama uume wako ni mdogo kuliko inchi sita ni mdogo sana kwa Kiingereza kwa Kiingereza kwamba if your dick 
is smaller than 6 inches is too small kwa vile video alivyo shiki hapa pale anaonyesha kwamba ni ndogo sana kwa hiyo tunaendelea na point inayofuatia namba 15 wa uh, sorry namba 16 anasema wanawake wanawake wanaweza kumvumilia zaidi mwanaume mwenye uume mkubwa kupita kiasi wakiamini kwamba watauzoea uume huo kuliko kumvumilia kumvumilia mwanaume mwenye uume mdogo ndio hiyo point hiyo 16 sema wanawake wanaweza kumvumilia zaidi mwanaume mwenye uume mkubwa kupita kiasi kuliko kumvumilia mwenye uume mdogo anamvumilia kwa sababu akiamini ule uume mkubwa hajapokuwa unamuumiza unapokuwa unaingia anaamini kwamba ataweza kuuzoea namba 17 inasema wanaume wenye uume mdogo huachwa na wanawake kwa urahisi zaidi kuliko wale wenye uume mkubwa na wanaoachwa kwa sababu ya uume mdogo ni wengi zaidi ukilinganisha na wale wenye uume mkubwa 18 kutokana na ukweli huo upo uwezekano mkubwa kuwa mwanamke anapokuacha au kukusaliti basi mwanaume mpya au huyo mchepuko ni mwenye uume mkubwa zaidi yako na haso kama uhusiano huo umedumu kwa muda zaidi ya miezi miwili sasa ndugu msikilizaji nimekuletea uh, mada hii nikitaka kuonyesha wazi kwamba kuna point moja nimeizunguza pale ambayo ilishaleta kesi ofisini kwangu nilikuwa naelekea kipindi kwenye Radio Metro baba mmoja ambaye ni mlinzi alinisikia nikisema kwamba ni rahisi kwa mwanamke kumvumilia mwanaume mwenye ume mkubwa akiamini kwamba ataweza kuuzoea ume huo kuliko kumvumilia mwanaume mwenye ume mdogo baada ya kuongea point hiyo huyu kaka alistuka kwa sababu mke wake wa kwanza alimfumania yeye mwenyewe mke wake wa pili alifumaniwa na mjomba wake e, mwenyewe mke wake wa tatu alifumaniwa na mtoto wa kwanza wa mke wa kwanza sasa wawili aliwacha huyu wa tatu hakumwacha alifumaniwa na mtoto wake kwa nini aligundua kwamba tatizo ni la kwake sasa alikuwa anajishangaa kwa nini wanawake akichepuka yani alipokuwa anachepuka wanawake walikuwa namwacha ghafla yani akishacheza na akishafanya naye sex mara moja hawezi kurudiana tena sasa ili wasumbua sana ili wasumbua sana wakaona kwamba ni muhimu akaona kwamba ni muhimu atafute tiba hasa aliponisikia kwamba nayo dawa inaweza kuongeza urefu wa inchi tatu na unene inchi moja ongezeko la kudumu ndipo alikuja akaletea kesi hiyo kesi nyingine ambayo vile inafurahisha ni kaka mbaye yeye alijijua tokea amezaliwa kwamba ana uume mdogo sasa akadhamilia ndani ya moyo wake kwamba ataoa mwanamke ambaye ni bikra kweli huyu kaka ukimuona ni mrefu na ni handsome lakini alikuwa na umbile dogo akaoa mwanamke bikra lakini baada ya miaka saba ndoa ile ilikufa na alijua wazi kwa sababu ya kiumbe kidogo huenda yule mwanamke alionja nje akakutana na tango badala ya kibamia akajiona kwamba nilipotea njia kwa hiyo naomba mtumsikizaji kama mwanaume ujiangalie mwenyewe na uweze kufahamu kwamba unahitaji lipi lifanyike ili kuepusha majanga na kutakia maisha mema kwa herini